அன்புக்குரிய இளமை ததும்பும் வாலிபனே இளம் பெண்ணே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நீ யாருமா இப்போ வா வணக்கத்தை யார் கேட்டால் உன் அன்பை யார் கேட்டால் என்று சொல்லி நீங்கள் அங்கே கமெண்ட் அடிக்கிறது எனக்கு கேட்குது இந்த முறை முற்றிலுமாக டெடிக்கேட்டடாக யூத்துக்காக ஒரு சில வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்குள்ள ஒரு ரொம்ப நாளாகவே ஒரு ஆர்வம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஒரு லாக்டவுன் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து எனக்குள்ள ஒரு கியூரியாசிட்டி என்ன தான் இந்த யூத் பண்ணுறாங்க எப்படி தான் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்குறாங்க நோ காலேஜ் நோ ஸ்கூல் ஒரு சிலர் வேணால் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படி அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஒரு சிலர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணலாம் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு படிப்பும் காலேஜு வேலையே போக போகிறது இல்லை வேலைக்கும் மற்ற விதமான வேலைகளுக்கும் நிறைய பேர் போக போகிறது இல்லை அப்போ எப்படித்தான் இந்த யூத்து வாலிபர்கள் எப்படி இந்த லாக்டவுன் பீரியடை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ன தான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆர்வம் ஒரு சிலரோடு கூட அதை குறித்தெல்லாம் பேசினேன் ஆனால் ஒரு ஒரு க ஆர்வத்தோடு ஒரு உற்சாகத்தோடு இந்த நாட்களிலே அவர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை குறித்து ஒரு சில சந்தேகமாக தான் இருக்குது ஏன்னா பொதுவாக பேரண்ட்ஸு சொன்னதை சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றே ஆமாம் அவங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இருந்தாலும் இப்போ நிறைய ஃபேமிலிஸில் எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறோன்னா காலையில் மெதுவாக எந்திக்கிறது லேட்டாக பசி வந்தால் எந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்திக்கிறது அதுக்கப்புறம் அப்படியே அழுக்கோடு அப்படியே தூங்க மூஞ்சித்தனத்தோடு அப்படியே ஒரு டிவி ஆன் பண்ணிவிட்டு அம்மா ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அப்படியே தட்டில் போட்டு சாப்பிட்றது அப்படியே செல்ஃபோனில் ஏதாவது மெசேஜை பார்க்குறது சோம்பேறித்தனமாக அதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு மூவி அப்புறம் பத்து தடவை அம்மா அப்பா சொன்னால் குளிக்கலாம் இல்லை நம்மளே தனியாக இருந்தோம்னா நம்மளே நம்ம நாத்தம் தாங்காமல் எஞ்சி போய் குளிக்கலாம் அப்படி ஒரு குளிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து திருப்பி ஏதோ ஒரு அன்டைமில் ஒரு சாப்பாடு அதுலேயும் ஒரு எரிச்சல் என்னத்த சாப்பாடு வீட்டில் இருந்த ரசமோ சாம்பாரும் வச்சு இதே வெளியே போனால் ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கி சாப்பிட்லாம் ஒரு சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்லாம் அது ஒரு பஃப் வாங்கி சாப்பிட்லாம் ஒரு சமோசா சாப்பிட்லாம் ஒரு பஜி சாப்பிட்லாம் இங்கே என்னத்த வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இப்படி எல்லாம் அந்த பொழுதை கழித்து என்னத்த அம்மா அப்பா முகத்தை பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க முடியாத ஒரு ஏக்கம் அல்ல எப்படியாவது வீட்டை விட்டு அம்மா அப்பா திட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு வெளியே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்திக்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு முயற்சி இப்படியே சினிமா அல்லது ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டை திருப்பி டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறது எப்படியோ டிவியை உருட்டி ஏதோ ஒன்று உருட்டி ஒரு சோம்பேறித்தனமாய் ஒரு நாள் கழிகிறதோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் ஒரு சிலட்ட பேசுந்த வச்சு அப்படியா இருக்கீங்க அப்படி தான் இந்த லாக்டவுன் பீரியடை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்களா உங்கள் லைஃப்பில் இது ஒரு நாற்பது நாள் ஜஸ்ட் லைக் திட்ட அப்படியே போயிடுதே திரும்பி வர முடியாத ஒரு நாற்பது நாட்கள் திரும்ப ஏர்ன் பண்ண முடியாத ஒரு நாற்பது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அவ்வளோ பெரிய ஒரு டைம் அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் திட் ஓடிடுதே இவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் இது வரைக்கும் உலகத்தில் எத்தனை பேர் நம்ம ஜென்ரேஷனில் இப்போ நூறு நூ நூறு வயசு வாழ்கிறவங்களாம் பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்க லைஃப்பில் கூட இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லையே உலகம் முழுக்க அட்ட டைமில் அஃபெக்ட் ஆகி எல்லாம் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்டியோ ரிலேட்டிவ்ஸ்டியோ ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அங்கேயும் லாக்டவுன் தான் எல்லாம் இழுத்து முடிட்டு வீட்டில் தான் இருக்கோம் வீட்டில் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு காரியத்தை இதுவரை உலகத்தில் பார்த்ததில்லையே இப்படி நம்முடைய கண்கூடாக இவ்வளவு கொத்து கொத்தா லட்ச லட்சமாக மக்கள் பாதிக்கப்படுவதும் லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்து போவதும் இன்னும் அநேகர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருப்பதும் எல்லாத்துக்கும் மேலே இதுவரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத மான ஒரு டிசீஸ் இப்படி ஒன்றை நம்ம வாழ்க்கையில் பார்க்கலையே அப்போ இந்த நாட்களிலே இதை குறித்தெல்லாம் ஏதாவது சிந்திக்கிறீங்களா எப்படி இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு போகின்றது அந்த நாட்களில் உங்களுக்கு என்ன ஒரு பயன் என்று சொல்லி உங்களோட கூட பேசணுன்னு ஆசை இதை வந்து ஒரு சாட் மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பட் அதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை எப்படி இதை பண்ணுறது எனக்கு தெரியல ஆனால் உங்களோடு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண தான் நான் விரும்புகிறேன் யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கம் பேக் டு மீ டாக் டு மீ இதை குறித்து பேசலாம் அட போமாவையும் இது இவ்வளோ நேரம் கேட்டதே பெருசு நீ யாருனே தெரியாது உன் பேச்சை நான் கேட்டு ஒன்றை வரை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஐ எம் மிஸ்ஸஸ் கேர்லின் ராஜ் எனக்கு வயசு ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிடுச்சு 
ஆனால் வாலிபர்கள் மீது என்ன எனக்கும் பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்போ வாலிபர்கள் மீது ஒரு தனி அட்ராக்ஷன் எப்போவுமே உண்டு நாங்களும் அந்த வயசை தாண்டி வந்தவங்க தானே ஏன்னா அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு பொட்டன்ஷியல் பீரியட் அதாவது ஒல உடம்புல இவ்வளவு ஆற்றல் நமக்கு இருந்துச்சா இவ்வளவு நம்ம கண்முழிச்சோமா இவ்வளவு வேலை செஞ்சோமா இவ்வளோத்தையும் எனர்ஜெட்டிக்காக செஞ்சோமா இவ்வளோத்தையும் சந்தோஷமாக செய்ய முடிஞ்சிச்சா எப்படி இவ்வளோத்தையும் செய்ய முடிஞ்சிச்சு அப்போ அந்த டயர்ட்னஸ்ஸே இல்லையே அப்படிலாம் சொல்லி நினச்சி பார்க்கக்கூடிய காலம் அப்படின்னா அந்த யூத்ஃபுல் டேஸ் தான் மேபி ஒரு சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும்பொழுதும் அந்த பயங்கர எனர்ஜி பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பீரியட் அப்படிங்கிறது ஒரு பயங்கரமான ஒரு க்ரியேட்டிவ் எனர்ஜி ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கூட குழந்தைங்கன்னு சொல்லிடலாம் விளையாட்டு போக்கா அப்படி சொல்லிட்டு படிப்பு அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் போகிறது ஆனால் இந்த ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு முப்பது வயசுக்குள்ளே அப்படிங்கிற ஒரு பீரியட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஜாய்ஃபுல் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எனர்ஜெட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அது அந்த இளமை பருவத்துக்கு மட்டுமே உள்ளது அதுதான் பைபிளில் கூட சொல்லுவாங்க அந்த இளையோரினுடைய பெருமை என்னென்னா வலிமை தான் அவங்களுடைய ஆற்றல் தான் அவங்களுடைய எனர்ஜி தான் அது சாப்ப ஆகி பார்க்கவே முடியாது எப்போ சாப் ஆகணும் அப்படியே உட்காந்து உட்காந்து சோஃபாவில் உட்காந்து அப்படியே காலை போட்டுட்டு நம்ம அந்த செல்ஃபோனை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகிடும் ஆனால் அதே ஒரு ஆற்றலாக நீங்கள் எழுந்து எதாவது செய்கிறத பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு பேரிஷில் வந்து ஒரு ரெட்ரீட்டுக்காக போயிருந்தோம் அப்போ நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பேர்த்துக்கு மேலே அந்த கூட்டம் இருந்தது ஒரு பத்து பிள்ளைங்க தான் வாலிப பிள்ளைங்க அந்த யூத்தை சேர்ந்த பிள்ளைங்க அவ்வளோ பேர்த்துக்கும் சாப்பாடு பரிமாறினாங்க அந்த ச சமைச்ச பிரியாணி அவங்கெல்லாம் வச்சுருந்த ஆட்கள்ட்டேருந்து பேசினில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் எடுத்துகிட்டு வந்து இவ்வளோ பேர்த்துக்கும் பரிமாறினாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பிள்ளைங்க தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டோம் நாங்கள் நின்றுட்டாங்கன்னே அங்கனே பேசிகிட்டே இருக்கும் பொழுது அத்தனை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்கள தான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி ஒரு எனர்ஜியோடு அந்த பிள்ளைங்க செஞ்சுருந்தாங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக அப்படியே ஓடுறாங்க தூக்குறாங்க வெயிட்டை தூக்குறாங்க டேபிளை மாற்றி போடுறாங்க எல்லாத்தையும் இருக்க லைனில் நிற்க வைக்கிறாங்க ஃபுட்டை கொடுக்குறாங்க திரும்ப எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறாங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அங்கே வந்து மற்றவர்களும் பங்கு பிறவை சேர்ந்த மற்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு சில பேர் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவர்கள் செய்த விதத்துக்கும் இவர்கள் செய்த விதத்துக்கும் ஒரு பயங்கர ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்க முடிஞ்சு அப்படி இப்போ தேவர் லைக் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அப்படியே இப்போ ஒரு பட்டாம்பூச்சிகள் பறப்பது போல் இந்த பிள்ளைங்க எங்கேயும் அங்கேயும் போய் அதுலேயும் ஒரு ஜாலியாக இங்கே பேசிக்கிட்டு இங்கே தட்டிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு அப்படி பண்ண விதம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பார்த்ததுக்கு அப்போ இந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி இப்போ இந்த நான் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒரு லாக்டவுனில் இந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி தங்களை தாங்களே அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா இல்லது ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னத்தையோ போட்டு வீட்டில் உட்கார சொல்லிட்டாங்க அப்பா அம்மா சொல்லிட்டாங்க மோடி சொல்லிட்டா அவர் சொல்லிட்டார் இவர் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே பொழுதை கழிக்கிறார்களா என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டியில் தான் ஒரு கியூரியாசிட்டி அதோடு கூட ஒரு அக்கறையிலே உங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் உங்களோடு பேசவும் உங்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை தரவும் தான் இந்த இந்த ஒரு டாக் போச்சுடா ஆலோசனையாக அட்வைஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க ஒரு அக்கறை தான் ஏன்னா வீட்டில் ஒரு செடி இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஹைப்ரிட் ஹைபிஸ்கஸ் செம்பருத்தியிலே நல்ல ஒரு ஹைப்ரிட் நல்ல பெரிய பூவாக அது பூக்கும் ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் அந்த பூ அது அவ்வப்பொழுது தான் பூக்கும் ஆனால் பூத்தா ஒரு அஞ்சாறு பூ அட்ட டைமில் பூக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர் அப்படி ஒரு அட்ராக்டிவ் கலர் அந்த பூ நல்ல பெருசாக இருக்கும் அந்த இதழ்கள் அது எப்படா மொட்டு விடும் போதே அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த மிரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஆசையாக பார்ப்பேன் ஒரு தடவை பார்க்கும்போது அந்த பூவில் அத்தனை இதழ்களிலும் ஒரு பெரிய பெரிய கருப்பு ஓட்டை இருந்தது அத்தனை இதழ்களிலும் கருப்பாக கரிஞ்சு போய் அந்த ஓ பெரிய பெரிய ஓட்டையாக அது நல்ல இதழ்கள் பெருசாக இருக்கும் அத்தனை இதழ்களிலும் அந்த ஓட்டை இருந்தது பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஐயோ இவ்வளோ நாள் கழித்து இது பூக்குதே இது வந்து இப்படி ஓட்ட ஓட்டையாக கரிஞ்சு போய் இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் சொன்னாங்க அது மொட்டாக இருக்கும்போதே அந்த வண்டு அந்த மொட்டுக்குள்ளாக கடந்து சென்றிருக்கிறது அத்தனை பெட்டல்ஸையும் அது வந்து அப்போவே மொட்டாக இருக்கும்போதே கடிச்சிருச்சு இப்போ அது ம
அந்த பூவை பார்க்கும்போது சரி அடுத்து தார் வரப்போகுது என்று சொல்லி ஆசையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்க ரொம்ப நாள் அதுக்கப்புறம் அந்த தாரை வெட்டி கொண்டு வச்சாங்க ஏறக்குறைய அப்படி சும்மா போ மொத்தத்தில் பார்த்தா கூட ஒரு எழுபத்து எண்பது வாழைக்காய் இதில் இருந்திருக்கணும் பழமாக மாற வேண்டியதுன்னா அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐம்பது காய்களிலே அந்த ஒரு கருப்பு ஒரு இது அடித்து அப்படியே சொரண்டப்பட்டது போலவே இருந்துச்சு அந்த காய் அத்தனையும் டேமேஜாக இருந்துச்சு ஏற்கனவே முக்காவாசி அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அந்த வாழை பூவாக இருக்கும் பொழுது அந்த பூச்சி உள்ளே போய் அது கடித்ததில் அந்த ஏறக்குறைய முக்கால்வாசி அந்த பூவாக இருக்கும் பொழுதே அது கடிக்கப்பட்டதுனால அது திரும்பவும் காயாக வரும் பொழுது அது அப்படி பாதிக்கப்பட்டதாக இருந்தது என்று சொல்லிட்டு அந்த தோட்டக்காரர் சொன்னார் உண்மையிலே இன்றைக்கி உங்களோட பேசுவதற்கு இது எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது அதுதான் ஒரு தூண்டுதல் ஏன்னா இளமை பருவம் அப்படிங்கிறது ஒரு வாழை குறுத்து போல் ஒரு பூவின் மொட்டு போல் அது எப்படி வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த பூ பாதுகாப்பாக பரிசுத்தமாக அது எந்த விதமான தீமைக்கும் உட்படாமல் இருக்கும் பொழுது அது விரியும் பொழுது மலராக விரிந்து அது மனம் கொடுக்கும் பொழுதும் தன் அழகை விரிக்கும் பொழுதும் அது முழுமையானதாக இருக்கும் அந்த வாழைப்பூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது அப்படியே அது வந்து கனி கொடுத்து கனி கொடுத்து அப்படியே அந்த வாழை தாரை எடுத்து வைக்கும்போது அத்தனை காய்களும் அங்கே முழுமையாக இருக்கும் அதில் வந்து டேமேஜ் இருக்காது அதில் வந்து தூக்கி பிச்சு ஏறக்குறைய அந்த ஐம்பது காயை பிச்சு தான் போட்டோம் அப்போ அத்தனை இப்போ டேமேஜ் இருக்காது அவ்வளோ வேஸ்டேஜ் இருக்காது இன்றைக்கி உங்கள் இளமை பருவம் என்பது ஒரு வாழை பூவை போல் அந்த பூவின் மொட்டை போல் நீங்கள் எப்படி வேணால் வேறு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கிற நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு காரியத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த டெண்டரான உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக தன்னுள் அடக்கி இருக்கக்கூடிய சின்னோண்டு மொட்டு தான் ஆனால் அந்த சின்னோண்டு மொட்டு பாதுகாப்பாக இல்லாத பொழுது அந்த எதிர்காலம் என்பது அங்கே ஊனமுற்றதாய் மாறி போகின்றது அங்கே ஒரு கஷ்டம் மிகுந்ததாக துயரம் மிகுந்ததாக அது மாறி போகின்றது பலனற்றதாக கெட்டு போனதாக மாறி போகின்றது அவை இந்த ஒரு டெண்டரான சின்னதாக இளமையாக அப்படியே தளத்தலான்னு இருக்கக்கூடிய இந்த வாழைப்பூ குறித்து போன்ற அந்த மொட்டை பூவின் மொட்டை போன்ற உங்களை அந்த ஒரு பாதுகாக்கும் ஒரு எண்ணத்தோடு தான் உங்களுடைய பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நாட்களில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க சும்மா நான் ஏற்கனவே சொன்னதுபடி எப்படியோ பொழுத தள்ளிகிட்ருக்கீங்களா சும்மா அப்படியே எஸ் நோன்னு சேட் பண்ணிக்கிட்டு ஏதோ ஒன்றோடு எப்படியாவது எதுலையாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சினிமா 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 டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு பழசை தெரிஞ்சது ஏ திரும்ப திரும்ப தேய்ச்சிட்டு ஏதோ ஒன்றை பார்த்துட்டு அப்படி பொழுதே கழிக்கிறீர்களா அல்லது இந்த எஞ்சிய இந்த மிச்சம் உள்ள இந்த ஒரு லாக்டவுன் பீரியட் அந்த செகண்ட் லாக்டவுன் ஆகுது நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமானதாக ஒரு பயனுள்ளதாக என்னுடைய வாழ்க்கையை அப்கிரேட் பண்ணக்கூடியதாக என்னை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு நறுமணம் பரப்பக்கூடியதாக அதை மாற்ற முடியும் என்று சொல்லி நீங்கள் நம்புகிறீர்களா ஏனென்றால் இந்த இளமை பருவத்தில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு டெசிஷன் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மிக சிறப்பானதாக மாற்றும் இந்த இளமை பருவத்திலே நீங்கள் எடுக்க மறுக்கிற ஒரு நல்ல முடிவு உங்கள் எஞ்சிய வாழ்நாளையே அது காயப்படுத்திவிடும் இந்த பைபிளில் சபையோரையாளர்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கும் அதில் போட்டிருக்க இளையோரே இளமை பருவம் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதற்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளையோரே இளமை பருவம் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதற்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ யார் இல்லைன்னா நாங்களே என்ன சோகமாகவும் இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் தான் சந்தோஷமாக இருந்தால் திட்டுறீங்க பெரியவங்கள்லாம் நாங்களாம் சந்தோஷமாக தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அதில் வந்து சபையோரையாளர் புத்தகம் பதினொன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இளையோரே இளமை பருவம் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதுக்கு இன்றைக்கி நாளையில் நான் இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் உங்களுக்கு சிந்திக்க கொடுக்குறேன் சும்மா கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போகாதீங்க தயவு செய்து இந்த ஒரு வார்த்தை இளையோரே இளமை பருவம் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதற்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்களா நீங்கள் அசச் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா அல்லது ஆமாம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஸ்நாக்ஸ் கிடையாது ஒரு வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பீஸா பர்கர் கிடையாது வெளியே சுற்றுறதுக்கு பைக் எடுத்துகிட்டு போக விட மாட்டேங்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க முடியல காலேஜில் போய் லூட்டி அடிக்க முடியல அல்லது வெளியே சுற்ற முடியல அது வாங்கி குடிக்க முடியல இதை வாங்கி சாப்பிட முடியல எதுவுமே பண்ண முடியாமல் சினிமாவுக்கு போகாமல் மாலுக்கு போகாமல் பப்புக்கு போகாமல் எங்கேயுமே சுற்றாமல் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகாமல் எப்படி மகிழ்ச்சியோடு இருப்பது ஒரு கேள்வியை கேட்டுறீங்களே நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இளமை இளையோரே இளமை பருவம் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதற்கு 
நான் சொல்கிறது இந்த வெளியில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த சந்தோஷங்கள் அது டெம்பரரி அது வரும் ஒரு சினிமா முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு தலைவலி வரும் அல்லது தூங்க முடியாது இல்லை அடுத்த நாள் ஒரு பரிச்சை இருக்கோ இல்லை வேலை இருக்கோம் ஞாபகம் வரும் இல்லை ஏதோ ஒரு அந்த பையன் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் இந்த பொண்ணு என்னோடய பேசலை இல்லை இது இப்படி ஆயிடுச்சு என்று சொல்லி எத்தனையோ ஒரு மன பாரங்கள் உடனே வந்து அழுத்திடும் அவ்வளோதான் அந்த ஜாய் எல்லாம் அந்த ஒரு ஃபன் எல்லாமே போயிடும் ஆனால் நான் கேட்கறது இளையோரே இளமை பருவம் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதற்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்களா ஆர் யூ ஜாய்ஃபுல் ஆர் யூ ஹாப்பி இந்த நிலையில் எந்த ஒரு மனுஷன் இந்த ஒரு லாக்டவுன் பீரியடில் ஹாப்பியாக இருக்கானோ உண்மையில் அங்கே அவன் ஒரு பெரிய ஒரு மகான் தான் நான் சொல்லுவேன் நம்ம எப்படியோ வி கேன் எக்ஸிஸ்ட் பட் வி ஹாவ் டு லிவ் ஹாப்பிலி இப்போ இந்த ஒரு லாக்டவுன் பீரியடில் அம் ஐ ஹாப்பி ஏன் அப்படி நான் ஹாப்பியாக இல்லைன்னா ஏன் என்னால் ஹாப்பியாக இல்லை அப்போ என்னுடைய சந்தோஷத்தின் சாவி யார்ட்டையோ இருக்குது என்கிட்ட இல்லை ஒவ்வொருத்தருடைய சந்தோஷத்தின் சாவி அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கணும் அதை யார்ட்டையோ கொடுத்துட்டு அவனோட பேசலை அவன் என்னோட பேசலை அவங்களோட டெக்ஸ்ட் பண்ணலை அங்கே போகல இங்கே வரல இது கிடைக்கல இது சாப்பிடலை இப்படி பண்ணலை அதனால் நான் சந்தோஷமாக இல்லைன்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் சந்தோஷமே கிடையாது மகிழ்ச்சி என்பது உள்ளுக்குள்ளேருந்து புறப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதனால் நீ இன்றைக்கி நாளையில் இந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் என் அன்பு வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி ப்ளீஸ் யூ டைம் இல்லைன்னு மட்டும் நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் தனியாக ஒரு வெளியே வாசப்படில் உட்கார முடிஞ்சால் உட்காருங்க இல்லை ஜன்னலில் பக்கத்தில் ஒரு சேரை போட்டுட்டு அப்படியே வெளியே பார்த்துட்டு ஒரு அமைதியாக ஏதோ ஒரு இயற்கையை பார்த்து கொண்டோ அப்படி இல்லை இயற்கையோடு உட்கார்ந்து கொண்டோ அமைதியாக வேறு எந்த செல்ஃபோன் எல்ஃபோன் எதுவுமே வேண்டாம் இதை கேட்டு முடித்தோன்னே அதை வச்சுட்டு போயிடுங்க போயிட்டு நம்ம ஹாப்பி எனக்குள்ளே அந்த ஜாய் இருக்கா எனக்குள்ளே அந்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஒரு சுய ஆய்வு செய்து பாருங்கள் இன்றைக்கி அப்படி யோசித்து பாருங்கள் ப்ளீஸ் டேக் சம் டைம் அப்படி யோசித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் என்கிட்ட உண்மையில் சந்தோஷம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி நாளையில் உங்களை சுய ஆய்வு செய்ய உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் நாளைக்கு தொடர்ந்து பேசுவோம் காட் பிளஸ் யூ